。依我看，东山地势险峻，易守难攻，赵家军没那么容易攻克。是啊，大帅。两年前，咱们跟赵家在北灵山打过一场。北灵山与东山地势相仿，想必这次咱们也不会输。爹，你得帮我一个忙，帮我收拾一个臭小子。不是我不拦着，实在是没拦住，宝一他就跑过来了。你们俩能不能别闹腾了？有什么事自己解决，别来烦我。不管就不管，我自己解决。以后我什么事情都不要你们管。啊，呃，不好意思啊，你们继续聊。稍等，大帅。喂，把刘青辉给我就地正法。快把药喝了吧。怎么脸这么湿啊？师傅，刚才那鱼也太急了，还好我机灵，提前把药材都收了。这才叫做天有不测风云呐。只有老天爷才知道那块云在下雨。天色不早了，回去休息吧。哎。表哥，这雨过了都会天晴的，明儿就会是个大晴天。你赶紧把药喝了，早点睡吧。本来身子就没好利索，这淋了雨着了凉，更该早点休息了。玉荣，这段时间。辛苦你了，别这么见外。嗯，表哥，工作嘛不着急，你明儿就在家休息休息。太苦太累太远的，咱们一概不去。其实我已经找到工作了，真的，在银行里做腾超员，经理跟我说，明天就可以上班。太好了，这是哪家银行这么有眼光？远不远？东八路的华山银行。东八路，不算远，但也不算太近。那工作多不多？累不累？还好，做腾超员能有多累呀、啊？我在房间里面，风吹不着，雨打不着的。
肯定没问题。可，可我还是担心你这身体。如果实在身体吃不消，咱们就不干了，换个轻快的活。我刚才一进来看见你心事重重的，还以为工作找的不顺利呢，这我就放心了。玉荣，嗯，往后的日子，咱们肯定会越来越好。嗯。快把药喝了吧。不是顾德，你早晚都是我的，我一定会让你离不开我。快点！快点！你这人干坏事太慢了，这都什么时辰了，再不出发，人家工厂可不认账。是是是，掌柜的。哎，我说你能不能快点啊？这么耽误事儿啊！我什么时候能装满？好。哎呀，我说你是真不行啊，还非在这逞能！你要耽误我交货，老板不给钱，我也不给你钱。真不是吃这碗饭的料啊你！我适应两天就行了，没问题的，谢谢。来，来，老板，明天我但凡能招到别人，我绝对不用他，太耽误事儿了。哎呀，瞅这小子，倒是没啥力气，这性子嘛，倒不软，总比那偷奸耍滑了强吧？凑合着用吧。你们这些出来扛大包的。都是苦命人，是，老板您担待啊！哎，我估摸着快了，马上装完。来来来，赶紧赶紧，快快快快！来玉荣，哎，表哥，你怎么才回来啊？第一天上班累不累？就是因为第一天上班，所以下班之后我请了同事们喝茶。你看，这是什么？枣花糕。这是你的劳动所得，你应该尝尝。好东西要一起分享才有意义。嗯，好吃。嗯
，你是不是提前预支了薪水？怎么第一天上班就给了工钱？就你机灵，就是因为预支了薪水，所以下班之后我才请了同事们喝茶。啊，嗯，师傅借了我百合，我跟周一起熬了，我给你热热去。好。嗯。晚上不要等我吃饭了，今天的事情多得很。表哥，你也别太累了，我看你最近气色都变差了。我会照顾好我自己的，放心吧。嗯厨师了，这才有个男人样嘛！真没想到啊，你还帮我小赚了一笔。啊，他们说你坚持不了三天，今儿四天了，我赢了。都四天了，你小子是一棍子打不出一个屁的闷葫芦嘛？啊，行了，抓紧时间干，再有两趟就干完了。我给你结今天的工钱，啊。谢了啊！哎，哎，你的工钱，嗯，谢谢。你人还早，不打算请我喝两杯啊？抠门抠到姥姥家去了。行了，我呀，我请你喝两杯解解乏，怎么样？走，就在那儿。你找的体面的工作吗？来来，这边还有呢。来，好，好，好。哎，不是，不是，我以为你不需要我的帮助，是找到了什么来钱的营生。你在这里扛大包算什么事儿啊？你看看你现在，一身臭汗，浑身发酸，跟那些臭脚花子有什么区别？来，让让让！是不是以为这样作践自己，金玉荣就会同情你，然后以身相许？做梦去吧！你可不要搞错了，你们家比金家好的时候，他都没有把你当回事。你现在指望金玉荣真的喜欢你吗？只有我才真的关心你。我和金玉荣的事情不用你管，再说她也不是你说的那种女孩。吴宝仪
，你有没有自己的事情？你这样追着我一点意义都没有。你一个女孩子家，可不可以自重一点？我是提醒你睁开眼睛看清楚现实，瞎子都能看得出来，金玉荣他爱的是赵正南，他对你只有同情。再这么作践自己，他连同情都不会给你，只会鄙视你。不是，来人啊！不是，不是，你怎么了？怎么回事？不是，没事吧？身体技能没有什么问题，恐怕这是深井性的头疼，这不是我的专业。什么叫没有办法？你不是全北京最好的大夫吗？抱歉，我是大夫，我只能治病，但是他的身体根本没有病，我真的没有办法。胡说，没有病他能疼成这样？我真的没有办法。哎，你不许走，治不好他，你哪里也不许去。哦，对了，我想起来了，有一种东西可以缓解他的头疼。什么药啊？鸦片。鸦片？你是什么鬼大夫啊？他还这么年轻，他碰了鸦片，下半辈子不就毁了吗？这只是我的个人建议，才不采用是您的事。再见。这个是你这个月的工钱，哎，省着花。嗯，谢谢师傅。啊、玉荣啊，嗯，你来一下。师傅。嗯。这个是这个月的工钱，你先收好。师傅，我上个月已经跟您预支过这个月的工钱了。您忘了，那个事儿以后再说。这钱你先拿着。哎，师傅让你拿着，你就拿着。哎，谢谢师傅。嗯，这个先还给您，正好我还欠您钱呢。哎，哎，玉荣。嗯。师傅，您不会是想把那个偏煞给收回去吧？啊？哦，那倒不会。你呀、啊，尽管在这儿放心的住，只要我在这儿待一天，你就安安稳稳的住一天，啊？只是，那有这么档子事儿。嗯。有一家铺子想找个大夫，想让我去，可是呢。我去又不方便，我想啊,啊，这么个事儿啊，那没事儿，我可以去啊。哎，你是一个女孩子家，哎，算了。哎，师傅，您没空，我可以替您去的。嗯，莫不是您怕我医术不精？哦，那倒不是。只是这家的病人也不是什么疑难杂症，但是，哦，晓得了，这病人一定很特殊吧？嗯，是很特殊。
，你醒了。是谁呀、啊？是我，我是宝仪呀、啊。没关系的，你跟我在一起很安全。哎呀，这是哪儿？我怎么在这儿？当然是我带你来的了。既然你都已经醒了，那我们一起去吃饭吧。等你等的我都饿了。这是什么？是鸦片，头不疼了吧？是大夫说的，鸦片烟可以缓解你的头疼。吴宝仪，你给我吸鸦片！你给我吸鸦片！你，吴宝仪，你就是个魔鬼，你怎么能给我吸鸦片？你怎么能给我吸鸦片？你有没有良心啊？要不是为了治你的头疼，我才不愿意理你。你现在说我是魔鬼了，刚才你头疼难忍的时候，你可不是这样的。刚才你抱着我，说你这辈子都没有这样舒坦过。这是你的阴谋，吴宝仪，我不会让你的阴谋得逞的。不是，你去哪儿？我不会让你得逞的。表哥，哎，你今天回来的比平时都晚，不会又请客了吧？今天银行里又有人辞职了，工作多的忙不过来，我想多做一些。表哥，你辛苦了。哦。我告诉你个好消息，宋师傅又给我介绍了一份工作，咱们下个月就能宽裕很多了。所以以后你在银行就做分内的就好，别太累了。嗯。啊，我还给你热了粥，我给你盛一碗。哎。啊，我今天可能确实有点累了，精神有点不济，一会儿我就早点休息了。啊。表哥，你太累了，那你赶紧休息吧。等晚上要是饿了，我再给你热粥。好。玉荣，外面来了个病人，师傅让你过来看看。哎，这就来。表哥，我先过去了娇娇，啊，姑父早。<笑>我是昨天晚上才接到郑南今天回来的报告，你这一大早就来等他，消息比我灵通啊。<笑>让姑父见笑了，那我这不是快一个多月没见到郑南哥哥了吗？想着他得胜归来，给他一个惊喜。<笑>嗯，好孩子，难得你有这个心。郑南呐、啊，真是有福气啊。哎，娇娇。昨天晚上没睡好吧？啊，我是不是脸色又变得不好了？<笑>老爷，嗯，少爷的车已经到了虎方桥附近了。哦，娇娇啊，虎方桥离府上还有一段距离，不着急。不行，我得第一时间去等他，这样郑南哥哥就能第一时间看到我了。走了。哎，<笑>这个傻孩子。
。甭睡了，有人这么早就在等你了。小娇，嗯，正南哥哥，这些天你想我没有啊？都多大了，还不分场合？那，你到底想没想我呀？我还有正事，别闹。走。就说忙嘛，经理，第一军军长赵正南携部下来见，坐下吧。东山易守难攻。自古就是兵家必争之地，此一役是我赵家军和吴家军的硬仗，诸位作战英勇，一举拿下东山。我军胜位啊！多谢大帅，此役多艰险，多亏少帅咬牙坚持，我军才在最后关头打了个翻身仗。攻克东山，每一位参战将士均有功劳，不必拔高个人。大帅有所不知。吴家军火力非常凶猛，在我好几个师被调虎离山之际，只有少帅一支队伍拖住吴家军主力，我们才一鼓作气把他们赶出东山。方志雄过奖了，领兵打仗，我不过是个小学生，此役也是因缘机会罢了，侥幸胜出，全靠各位兄弟鼎力相助。东山之重要在于其矿产丰富，据粗略统计。可供我军开采的铁矿、煤矿就不下五处之多。我建议，在停战之时，我们应该多投入人力、物力开采矿产。一来，可以储备战略物资；二来嘛，兄弟们都辛苦了，大帅一定会好好犒劳大家的。东山之战，吴家虽然败了，但吴老二绝对不会善罢甘休，再战东山不可避免。即日起，命两个师入驻东山，开山采矿，养精蓄锐。赵正南领兵有功，升任赵家军副司令。是。其余在座诸位，官升一级，加饷银五成。所有参战将士，加饷银两成。表哥，我去出诊了，早饭在锅里，你吃完再去银行哎，少帅，这个就是那野猪肉吧？哎，大帅，少帅啊，总听您说咱北京没什么野味儿，就特地在东山给您打了头野猪回来。少帅真是有心呐！您得赶快尝尝啊，来块大的。嗯，怎么样？味道不错。你也是啊，啊，这这，不过呢，你小子也别想蒙我。你要说那个臭小子是为了哪个小姑娘打头野猪，我信，为他爹，没这可能。大帅，您看您火眼金睛，我哪敢骗您呢？您要是不信的话，真是辜负了少帅这份孝心。哎哎哎，你小子的孝心我领了，那个臭小子，就没长那孝心。
。爹，这我什么样，不都随您吗？<笑>得，大帅少帅父子连心，那我还搁这儿辩解什么呢？我认输，我认输啊！我不行了，出去，出去！钱，金大夫，哎呦，钱钱，那你好好休息啊！金大夫，金大夫，我们家芊芊。就是得了这病，脾气才变成这样。他以前不是这样的，您可千万别怪他。等他冷静了，他这病还得您来瞧。我们实在是找不到别的大夫了。医者仁心，你放心吧，我不会怪他的。只是这药万不可耽误了，你一定要再煎了给他敷上。用了这药就好了吧？嗯，也有可能会反复，时而高烧也是正常的。如果情况再不好，你就差人到铺子来叫我。好，好，那我就先走了。哎，那就不送了啊！不知道这是谁家的货，死缠死缠。你废什么话？随便老板给钱。来，让让让，这三年了，你知不知道今晚老板给你这么多钱？啊？这不就是土磕了吗？接着啊，哎，怎么还有人收这玩意？天黑之前必须得运过去，不然人家老板可不给钱。一、二、三，来，来。回去吧。你怎么又来了？你把自己搞得这么辛苦，又是何苦呢？这些扛大包的活计本来就不应该是你干的。我的事情不用你管。明明就做不了，还不愿意跟我回去。请你回去好吧。不要妨碍我工作。我妨碍你工作？笑话！你可知我吴宝仪赏了你和你身边这帮人多少天饭了？没有我，就凭你这样的身子骨，谁会一天给你半块鲜大洋？没有我，你怕不是要在地上舔土吃了？欠你的钱我都会还给你。不是，等会儿，我们凭本事挣的钱，凭什么还给你啊？该给的工钱就得给，是不是？就是啊。好，还给我。你不是骗金玉荣说你在银行上班吗？来，把钱还给我。看他知道你在这肮脏的码头上卖力气，他还瞧不瞧得起你？你监视我，是你逼我的，吴王毅。我不是顾德，在码头，堂堂正正的，我靠卖力气挣钱，没有人会瞧不起我的。玉茹，他会理解我的。
你跟金玉荣当个同床异梦的夫妻就满足了，是吗？那你知道他现在每天去妓院给妓女看病，你是真不知道还是假不知道？你说什么？我说，跟着你，原本金枝玉叶的金玉荣，现在每天去妓院给妓女看病。哎，兄弟，兄弟，怎么怎么回事？兄弟，哎，怎么又晕了？兄弟，李强，兄弟，不是。感谢曹军长照顾，我们做矿产的，说白了，那还不是军爷们的一句话，让咱做，咱才能挣这份钱。不让咱做，那咱还不是眼巴巴的看着别人把这个钱挣了？是是是。曹军长一直给我们机会，我们心里很是感激呀。是啊，若是没有曹军长，哪有咱们兄弟这份产业？兄弟俩，敬曹军长一杯，来。曹军长，给您买上。也别先谢我。东山采矿这事儿，还得要少帅点头才行。一直听为少帅雷厉风行，外号叫什么赵阎王。恐怕一会儿我等不太敢张嘴说话呀。<笑>少帅嘛，不瞒你们，我对少帅也有些忌惮呐。<笑>不过，少帅行事一向公正，咱们今天谈矿上的事儿，他不会亏待你们的。哦，那就好，那就好。对对对来来来，我们敬曹局长一杯。哎，敬曹局长。已经用了最好的药物，嗯，应该体温不会再升高了。对了，那个外敷伤口的方子，千万千万要熬够时间，熬不够时间，药效出不来，也就白费了功夫。我记着了，金大夫，真的是太感谢您了。其实芊芊姐姐她已经好了很多了，就是甄姐姐她放心不下，这才要折腾您跑了一趟。甄姐姐跟我说了，今天呀一定要当面付您的医药费。不过她晚上事情有点多，呃，可能麻烦您要到楼下稍微等她一会儿。没事儿。那咱们先下去吧，这边。少帅，这曹勇别看平日像个莽夫，这会儿倒挺会挑地儿啊。你看这地方古形古色的，一点也不像声色之地啊。谈正经事来这样的地方，也就曹勇想得出来。那您说，谈正经事儿要去哪儿啊？曹勇今天跟我打了包票，说要给您一个惊喜。哼，就他那品味，不给我个惊吓就不错了。哎，今天怎么这么清静啊？哦，听甄姐姐说呀，今天要招待一位贵客，这位贵客他不喜喧闹，所以呀，我们就不招待其他客人了。是吗？对啊，听说还因此得罪了不少熟客呢。所以我们都特别好奇，姑娘们猜测呀，说这个客人是大帅，那看来这位贵客来头不小啊，可不是嘛。金玉荣。
你。你